大家好，重复的一态又来了。在男星普遍拔高的当下，一八零似乎成为娱乐圈的入门身高。高个男星不仅在剧中英姿飒爽，各大活动盛典上也尤为瞩目。虽然圈里一八零的男星一抓一大把，超过一八五的却寥寥无几。他们为了接戏，常常会把身高往高了报。可一旦和其他人同框，大长腿优势就藏不住了。接下来，咱们就一起来看看那些身高超过一八五的男明星现实中都是啥样吧。林更新官方身高一八六厘米，标准的东北大汉。他年轻时也是一个妥妥的花美男，刚上大学不久就从无数人中脱颖而出，还成为了饶雪漫的小说《左耳》的书模。虽然有着帅气的外表，但他却不走颜。颜值派，反而在逗逼的路上越走越远。最近他主演的《请叫我总监》正在热播，不少人说他是本色出演陆继明，将一个毒舌傲娇男刻画的入木三分。陆总，任总那边有文件需要您赶紧确认一下。怎么不一家独立走了？发微信。他也没有少玩身高梗，在给谭松韵饰演的女主柠檬举吊瓶的时候，不自觉地嘀了过了一句：“小个子，真的很欠打了。”请教我总监里面还有一个大高个，那就是陆继明的竞争者苏维然，他捷足先登，搞定小学妹，让陆继明大吃飞速。苏维然的扮演者刘畅不仅在剧中的人设与林更新的人设实力相当，两人在颜值和身高上也是势均力敌。刘畅比林狗还要高上三厘米，凭借着优越的身高和帅气的长相，他拿下了不少偶像剧中的男二剧本，像《我的小确幸》《沉睡花园》等，有时候是偏执疯狂型的，有时候是暖心备胎。他的演技也可圈可点，别看他长得是金玉玺，但其实也是英年早婚的代表人物。他的女儿刘景文都已经十二岁了，没绯闻不炒作，他的事实。演戏，这才是男明星的标杆吧。凭借《山河令》大爆的工具，也是妥妥的长腿男神。一八六的身高，随便走两步都气场爆表。可以说，温克行这个角色的成功，除了疯批人设有张力之外，光剧一八六的身高也是一个加分项。毕竟，谁不喜欢长身玉立、风度翩翩的绝世公子呢？得罪。换上现代装同样出彩，不管是经典的黑白色，还是出席活动把自己搞成花蝴蝶，都让人眼前一亮。No, no, I'm the one, no. 盛典现实生活中的老公同样瞩目，生动状态下依然高大帅气。金世佳的身高同样拿得出手。列剧同现之前，大家更多关注的是她的演技。那女人让我问你，她问你们两个人能在一起多久？列剧同现播出后，大家才知道，这么多年都忽视了金世佳的身高。她跟谭健次同框，把谭健次衬托得非常小鸟依人。原来他竟是一个仅一九零厘米的大高个，难怪谭健次在直播中说。或许因为他有一张娃娃脸，或许因为他饰演的有点憨的展博太深入人心，很多人以为他只有一七零多一点。后来金世佳逐渐改变了自己的戏路，成功晋级成霸气冷酷的气质，一改之前展博的模样。不过能够转型成功，离不开一八九大个子的缘故，修长的腿加上清秀的小胡子，瞬间就有了大哥的感觉。刘盈的身高和金世佳不相上下，很多人认识他的时候，他还是《摩登兄弟》的主唱。二零一六年才开始涉足影视圈，先后出演了《终极笔记》《长歌行》《紫川》等影视剧。虽然没有接受过专业的表演训练，但他演的古装剧看起来还不错。魏书玉，魏书玉，把优秀的情报还有公主失踪的消息记住带回。这得益于他一八九的身高，穿上古装一个杀手、公子什么的，哪怕演技没有那么出彩，但是外形上有那味儿，风度翩翩，潇洒俊逸，可高冷可温顺。刘宇宁的大长腿在圈子里那可是出了名的。之前拍摄《长歌行》的马戏时，他的人已经从马背上下来了，但是腿还别在马鞍上，无奈只能拜托工作人员帮他搬腿。很多男明星跟他同台也倍感压力，比如之前他和汪苏泷一起上节目，被大张伟调侃：“刘宇宁坐着跟汪苏泷一边高。”当一七二厘米的薛之谦遇到刘宇宁，那更是受到了一万点暴击。子欣一直当他下下巴，好可爱啊！他们同场了几次，薛之谦就自黑了几次自己的身高。彭冠英也是一八九，有网友表示他实际是一九二，因为一米九是个坎儿，太高了，不容易找到适配的女主搭戏。超过了这个坎的明星，大多数网矮了抱。他在处女座裸婚时代中和男主文章同框时，身高差就特别明显。你怎么来了？路过。
。他的同班同学翟天林哈爆料，当年在学校排大戏的时候，所有的男生都要买增高鞋垫找彭冠英报销。虽然有优越的身高，但彭冠英早期好像一直没有找准戏路，大多数时候他都在一些都市剧里演渣男。这些年来，他争取到的适合自己的角色，貌似只有两个，一个是《兰陵王妃》里的宇文护，高大英雄，霸气侧漏。歌是《阳光之下》里的风箫声，坏的透透的。但是呢，身高配上那个人设，让人欲罢不能。和冯潇生坏的势均力敌的李狗子陈星旭，身高也快过了一八五。他和彭小冉当年不知道赚走我们多少眼泪。不过现实中的陈星旭可是个高腿长、颜值高，怎么看都入骨不愧的小鲜肉。参加活动时，身高一八六的他居然还穿起了厚底鞋，不知道和他同框的明星们作何感想啊？其实这个男孩子的日常穿着蛮接地气的，简单的条纹衫加上宽松的运动裤，最主要的是脚上平底的小白鞋，根本不需要厚底来增高的好吗？换上粉色妆，立刻就有了小奶狗的即视感。还有这种出镜率极高的宽松运动裤，只能说个儿高腿长才敢这么穿。穿呀，身高足足一九零的于晓彤，小小年纪就能凭身高压制不少人。参加综艺快本，于晓彤和何炅老师同框，这身高差堪比男女朋友之间的最萌身高差。后来于晓彤参加了一个节目，身高也是非常突出，无论站在哪个位置都很抢眼。初出茅庐的陈飞宇单看脸，很难相信他有一八八，和其他人一比较，身高优势立马就出来了。因为身高的缘故，原本就阳光帅气的陈飞宇多了一丝成熟内敛的气质，修长的大长。腿再加上完美的身材比例，让他成功晋级耐看型美男子。模特出身的高伟光身高也很强势，无论和谁同框都能轻松碾压。一九一厘米的身高果然不是白来的，无论现代装还是古装都能轻松驾驭。一袭得体的西装加身更是满屏都是大长腿。更重要的是，模特出身的他气质和仪态在一众男星里是非常出挑的，个子高也不会含胸驼背，站如松，坐如钟，身板笔直端正，和女星同框，身高差也特别。般配。同样模特出身的唐小天，官方身高一八八厘米，跟男明星合照都是全场艳压，更何况是跟一米六多的女演员。他虽然是半路出家，但风格多变，演得了痞帅大学生，也演得了文艺青年。古装温润如玉的光子也不在话下。不过，以他最喜欢的还是他在《我的小雀》戏中的表现。流氓，你是想说律师函吗你？你与邢飞同框时，男友力真的爆棚。邢飞合作过的男演员似乎大多都是个子巨高的。比如胡一天，身高足足一九零，不过他能入行也得益于身高。他被朋友去参加相亲会时，因为长得太高太帅，被记者发现，第一次上了电视。大学毕业后，他被推荐做了模特。二零一六年参演《下周位置》正式出道，他的运气不错。出道第二年就出演了《致我们单纯的小美好的男一号》，片中他饰演的江晨与沈月的陈小希非常好磕，两人最萌身高差也引起了广泛的关注和讨论。就这样，他由模特变成了炙手可热的青年男演员。很多人说他是路人眼中的帅哥，明星中的路人。抛开颜值不说，光是一八八厘米的身高，他都能在娱乐圈秒掉一大片了。记得有一次，他跟一八三厘米的黄子韬同台，黄子韬几次准备开口说话，都感受到了来自他身高的压迫感。最后实在没有忍住，问道：“呃，出演干什多高？一八八。”这反应真的太可爱了。官方身高一八七厘米的林一刚出道就被吐槽了。二零二零年，唐人时隔多年再次打造玄幻剧《玲珑》，但播出之后口碑不佳，男主角林一承担了主要活力。网友吐槽他的颜值不高，尤其是大鼻子抢戏。殊不知他在青春校园剧《致我们暖暖的夏时光》里可是迷倒了万千少女的顾未易。沙你也想你坏的小身旁，青涩的柠檬。说来也奇怪，在林一身上，你会发现有的演员不适合古装这句话的真谛。现在剧中，他可以演校草，可以演小奶狗，一八八厘米的身高为人设加持，年轻也是优势，塑造出来的形象干净清爽，青春阳光，有一种离家弟弟的气质。可一换上古装造型，颜值瞬间暴跌。看来弟弟以后选剧本还是得谨慎呀。
，无敌大男孩黄景瑜也是一八七，和张娜的同框，不用说话，气场就摆在那儿。一件简单的黑色 T 恤，一顶渔夫帽，即便戴上口罩也难掩帅气。这身高优势，连眼神都是妥妥的男朋友视角。不得不说，黄景瑜真是个宝藏男孩，扛得住生徒，扛得住魔鬼视角，既可以演霸道总裁，也可以演校园篮球场上的活力男孩，哪怕是手里拎着水果，也能走出大佬一般的气场。生徒下的黄景瑜也是妥妥的男神一枚，干净的脸蛋，精致的五官，永远给人一种向上的精神状态。这样的黄景瑜，谁能不爱？你还知道哪些身高超过一八五的男明星？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢西泰的视频，就请多点和关注。西泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。